கிரிப்டோ சிட்டி தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ட் காயின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆல்ட் காயின்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்கிற லிஸ்ட் எல்லாமே இது என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்து தான் ஓகேங்களா இதில் நீங்கள் நினைக்கிற காயின்ஸ் கூட சில காயின் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இது எனக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுள் இது வந்து நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற காயின்ஸை மட்டும்தான் நான் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேங்களா அதுக்காக நம்ம லிஸ்ட்டில் கொடுக்காத காயினெல்லாம் சரியில்லை அப்படின்னு மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் போக வேணாம் நான் கொடுத்துருக்கிற காயினை பர்சன்டேஜில் வந்து கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து தான் சரிங்களா இது வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் என்னோட ஐடியாஸை மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது இதில் வந்து நம்ம சொல் பார்க்க போகிறது எதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு காயினோட ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோன் கொடுத்துருப்போம் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு வருஷத்தில் அந்த காயின் எவ்வளோ ஹை போயிருக்குது எவ்வளோ லோ போயிருக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் அண்ட் அடுத்தது அந்த காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து ஆல் டைம் ஹை அப்படிங்கிறது என்ன அந்த காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து எவ்வளோ ஹை போயிருக்குது அண்ட் எவ்வளோ வந்து லோ போயிருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது இந்த ஆர்ஓஐ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து எவ்வளோ நமக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஓகேங்களா இவ்வளோ மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காயினை பற்றின இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் இது கிடையாது ஏன்னா நான் பேசுனா வள வளன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுள் இது காயின்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்ல ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறத மட்டும்தான் லிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ரொம்ப ஜெனியூன் காயின்ஸ் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேங்களா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சில காயின்ஸ் நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் இருக்கிற காயின் இதில் சொல்லலை அப்படின்னு நீங்கள் வருத்தப்பட வேணாம் இது வந்து என்னோட கருத்து தான் ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் சங்கடப்படுறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனக்கு அது பெஸ்ட்டு தான் சரிங்களா அடுத்தது இதில் இன்னொரு விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் இந்த காயின் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற பர்சன்டேஜையும் சொல்லுவேன் எல்லாமே பர்சன்டேஜில் தான் சொல்லுவேன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அறுபது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா நீங்கள் உடனே இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸெல்லாம் காயின் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் வந்து சிரிக்கக்கூடாது என்ன காரணம்னா ஒரு வருஷத்தில் இது வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு மைண்ட் செட்டுக்கு போகக்கூடாது இது நான் சொல்கிறது எல்லாமே லாங் டேர்ம் மைண்ட் லாங் டேர்ம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் இதை பை பண்ணணும் லாங் டேர்ம் தான் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா அப்போ நான் சொன்னேன் லாங் டேர்ம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஆனால் நான் சொல்கிற டார்கெட்டை அது குயிக்காக ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த பர்சன்டேஜை உங்களுக்கு குறைச்சி சொல்லுவேன் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னுமே உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் எனக்கு லாபம் வேணும்ப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில காயினை நான் கொடுத்துருப்பேன் இந்த எக்ஸெல்லாம் காயின் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் போகும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நீங்கள் இந்த காயினை வாங்கலாம் ஐம்பது பர்சன்ட் இது போகும் அப்படின்னு அர்த்தம் தானே ஒழிய ஒரு வருஷத்தில் இது ஐம்பது பர்சன்ட் தான் ஏறும் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது ஓகேங்களா இது குயிக்காக வந்து நம்ம ஒரு டெய்லியும் ஷார்ட் டேர்ம் சிக்னல்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக அதில் வந்து லாங் டேர்ம் சிக்னல்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இது மொத்தமாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் அப்படின்னா இந்த ஐம்பது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வேணும்னா நீங்கள் இந்த காயினை பை பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அண்ட் அதே மாதிரி எப்போவுமே ஒரே காயினில் என்றைக்குமே முதலீடு பண்ணக்கூடாது அது வந்து இந்த கிரிப்டோவுக்கு உண்டான லாஜிக் ஓகேங்களா இது எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க நானும் அதே மாதிரி தான் சொல்லிடுறேன் அது எப்போவுமே ஒரே காயினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரே நாள்லையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரே நாளில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லா பணத்தையும் ஒரே நேரத்தில் கொட்டிட்டிங்கன்னா சப்போஸ் மார்க்கெட் இறங்கும் போது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பணம் இருக்காது ஸோ அதனால் ஓகேங்களா அடுத்தது ஒரு கமிட்மெண்ட்டோட இதை வந்து இந்த கிரிப்டோவை வந்து அப்ரோச் பண்ணாதீங்க கமிட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா என்னென்னா நீங்களாக ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிறது இன்றைக்கி நான் இந்த காயின் இன்றைக்கி பத்தாயிரம் ரூபா போடுறேன் நாளைக்கு இருபதாயிரம் ரூபா வந்துடும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் பணம் போடாதீங்க அது ரிஸ்க்கில் போய் முடிஞ்சிடும் கடன் வாங்கிட்டும் உள்ளே வராதீங்க ஓகேங்களா கமிட்மெண்ட்டுனே இருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இது வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு ரீசனபிள் ப்ராஃபிட் வந்தால் போதும்னு நினைக்கிறவங்க பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே ப்ராஃபிட் வரும் பேனிக் செல் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஒரு சின்ன இதை மட்டும் சொல்லிட்டு கா காயின்ஸோட லிஸ்ட்டை சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் அதாவது இதில் கொடுக்குறது எல்லாமே லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டிங்கில் தான் பண்ணணும் லாங் டேர்ம் இன்வ
ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர்ஓஐ இந்த காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இந்த டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கங்க ஆல் டைம் லோவில் பை பண்ணுறதுக்கும் அண்ட் காயின் லான்ச் பண்ணப்போ பை பண்ணதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா ரேட் வந்து ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ லாங் டேர்மாக போட்டவங்களுக்கு இப்போ காயின் லான்ச் பண்ண அன்றைக்கி வாங்கி போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எட்டாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பத்தி எட்டு தான் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் இதுவே ஆல் டைம் லோவில் பை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இருபத்தி ஓராயிரம் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் அதுதான் அர்த்தம் அடுத்து இந்த காயினோட டார்கெட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்து இதனோட டார்கெட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் செல்லிங் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா குயிக்காகவே இது ரீச் ஆகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒன் இயருக்கு நான் இதை வச்சுருக்க போகிறேங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இந்த க லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத வாங்க ஆனால் குயிக்காக தடிச்சதுன்னா அது வந்து நமக்கு ஈஸியான ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடு கொடுத்துருக்குறேன் ஓகேங்களா வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த ப்ராஃபிட் கிடச்சிதுன்னா செல்லிங் போட்டுருங்க அதுதான் மெத்தடு ஓகேங்களா அடுத்ததை நம்ம பார்க்குறது பிடிடி காயின் அதாவது பிட் டாரண்ட்டு இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ நைன் ஜீரோ ஒன் இதனோட ஒன் இயர் ஹை அண்ட் லோ வந்து பார்த்துக்குங்க ஆல் டைம் ஹை அண்ட் லோ அப்படிங்கிறது ஆல் டைம் ஹை வந்து நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கு ஆல் டைம் லோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஆல் டைம் லோவில் நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கும் அண்ட் இந்த காயினோட ஆல் டைம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து இந்த காயினோட ப்ராஃபிட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு இந்த காயினோட டார்கெட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரும்போது நீங்கள் செல்லிங் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது எஃப்டிடி அதாவது எஃப்டிஎக்ஸ் டோக்கன்னு சொல்லுவோம் இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து முப்பத்தி ஒரு டாலர் இருக்குது இதனோட ஒன் இயர் ஹை லோ அப்படிங்கிறது வந்து ஹை வந்து அறுபத்தி மூணு டாலர் போயிருக்கு லோ வந்து மூணு புள்ளி பத்தொம்பது டாலர் போயிருக்கு ஆல் டைம் ஹை வந்து சேம் அந்த அறுபத்தி மூணு டாலர் தான் ஆல் டைம் லோ அப்படிங்கிறது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஒன் த்ரீ டாலர்ஸு அப்போ நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா மூணாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கும் இந்த காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மூணாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதனோட குயிக்கஸ்ட் டார்கெட் அப்படின்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் செல்லிங் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது இன்ஜின் காயின் இஎன்ஜே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஒன்று புள்ளி மூணு நாலு டாலர் இருக்குது இதனோட இயர்லி ஹை அண்ட் லோ அப்படிங்கிறது ஹை வந்து நாலு டாலர் போயிருக்கு லோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஒன் ஃபைவ் போயிருக்கு இதனோட ஆல் டைம் ஹை அப்படிங்கிறது நாலு டாலர் தான் ஓகேங்களா அதுவும் நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் ரீச் பண்ணியிருக்குது ஆல் டைம் லோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ டாலர் அண்ட் ஆல் டைம் லோவில் பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கும் இந்த காயினோட லான்ச் பண்ணதுலேருந்து ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஐயாயிரத்தி நானூற்றி மூணு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இதனோட டார்கெட் வந்து இதுவும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரீச் பண்ணோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது ஐஓடிஏ காயின் இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் நைன் செவன் டாலர்ஸ் இருக்குது இதனோட ஆல் டைம் ஹை வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆல் டைம் லோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் சிக்ஸ் டூ ஆல் டைம் லோவில் நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கும் இதனோட ஆர்ஓஐ ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட்டாக கிடச்சிருக்கும் இந்த காயின் வந்து லான்ச் பண்ண டேட்லேருந்து இதனோட மேக்சிமம் அதாவது குயிக்கஸ்ட் டார்கெட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் செல்லிங் போடலாம் அடுத்தது இந்த ஃப்ரீ காயின் மட்டும் நம்மளோட பினான்ஸ் அண்ட் வஜிராக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்காது இந்த காயின் வந்து நீங்கள் பை பண்ணணும் அப்படின்னா லா டோக்கனில் பை பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு லா டோக்கன் எக்ஸ்சேஞ்சோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணி பை பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃப்ரீ காயினோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோ
ஹை வந்து அஞ்சு புள்ளி தொண்ணூற்றி நாலு டாலர்ஸ் வந்து போயிருக்கு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆல் டைம் லோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபோராக இருக்குது ஆல் டைம் லோவில் நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடச்சிருக்கும் அண்ட் இந்த காயினோட ஆர்ஓஐ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஏழ்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பர்சன்டேஜாக இருக்குது அண்ட் இந்த காயினோட செல்லிங் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா செல்லிங் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பேன் கேக் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஓன் டோக்கன் கேக் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டாலர்ஸ் இருக்குது இதனோட ஆல் டைம் ஹை வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டாலர்ஸு இது த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் டச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு ஆல் டைம் ஹையை ஆல் டைம் லோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் இந்த காயின் நம்ம ஆல் டைம் லோவில் பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகியிருந்திருக்கும் இந்த காயினோட ஆர்ஓஐ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருக்குது இந்த காயினோட செல்லிங் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவை வந்துச்சுன்னா செல்லிங் போட்டுக்கலாம் அடுத்து இந்த ஐசிபி இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோட்டோக்கால் இது நிறைய பேர்த்தோட ஃபேவரட் காயின் கூட சொல்லலாம் இந்த காயினோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி நாலு டாலராக இருக்குது இதனோட ஆல் டைம் ஹை எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு டாலர் வரைக்கும் மேலே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் ஏன்னா அந்தளவுக்கு இப்போ ரேட் இறங்கிருச்சு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து இறங்கியிருக்கு ஆல் டைம் லோ அப்படிங்கிறது வந்து இருபது டாலராக இருக்குது ஆல் டைம் லோவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம வந்து நூற்றி பதினாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்துருக்கலாம் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது நோ டேட்டா என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கண்ணா பண்ணி இறங்கினதுனால அப்படி இருக்குது இந்த காயின் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா செல்லிங் போட்டுடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டோஜ் காயின் இந்த டோஜ் காயின் வந்து தெரியாதவங்க யாருமே இல்லை இதில் ப்ராஃபிட்டு மிகப்பெரிய அளவில் எடுத்தவங்களும் இருக்கிறாங்க அண்ட் இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ ஃபைவ் செவன் டாலராக இருக்குது இதனோட ஆல் டைம் ஹை அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி டச் பண்ணியிருக்கு இப்போ எழுவத்தி பர்சன்டேஜ் வந்து இறங்கியிருக்கு ஆல் டைம் ஹையிலேருந்து ஆல் டைம் லோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த காயினோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காயின் லான்ச் பண்ண அன்றைக்கி பை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்திருக்கும் இந்த காயினோட செல்லிங் டார்கெட் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அடுத்து எல்லாத்தோடய ஃபேவரட்டான சிபாயினு காயின் இந்த சிபாயினு காயினோட ப்ரைஸ் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துக்குங்க அண்ட் ஆல் டைம் ஹை லோ அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளேயில் இருக்குது ஆல் டைம் ஹை அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி டச் பண்ணி வந்திருக்கு இப்போ வந்து எண்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அந்த ஆல் டைம் ஹையிலேருந்து இந்த காயினோட ஆல் டைம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட்டாக கொடுத்துருக்கு இந்த காயினோட செல்லிங் டார்கெட் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அடுத்து நம்ம பார்க்குற காயின் பால்கா டாட் இது வந்து ஒரு ஜென்யூனான காயினும் கூட இந்த காயினோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி டூ டாலர்ஸ் இருக்குது இதனோட ஆல் டைம் ஹை வந்து ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டாலர்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ எழுவத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸும் ஆகிருக்கு அண்ட் ஆல் டைம் லோ வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டாலர்ஸ் இந்த காயினோட ஆல் டைம் லோவில் நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நானூற்றி இருபத்தி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்திருக்கும் இந்த காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நானூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த காயினோட செல்லிங் டார்கெட் ப்ரைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது கூ காயின் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஓன் டோக்கன் கேசிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டோக்கன் வந்து மற்ற எக்ஸ்சேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்காது கூ காயின் எக்ஸ்சேஞ்சில் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சோட லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு இந்த காயினை பை பண்ணிக்கலாம் இந்த காயினோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டாலர்ஸ் இருக்குது இந்த காயினோட ஆல் டைம் ஹை டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் ஆல் டைம் லோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ த்ரீ டூ பர்சன்டேஜ் ஆல் டைம் லோவில் நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் கூ காயினோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
அண்ட் லோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு டாலராக இருக்குது இதனோட ஆல் டைம் ஹை நானூற்றி பன்னெண்டு டாலர்ஸு அண்ட் இது வந்து த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி தான் வந்து ஆல் டைம் ஹையை டச் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஆல் டைம் லோ வந்து செவன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த அப்போ வந்து என்ன ப்ரைஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் 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 டாலர் தான் இருந்திருக்கு இந்த வந்து நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்கிற காயின் லைட் காயின் அப்படிங்கிறது இதில் இதனோட ரேஷியோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக மே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் சில காயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹை லெவலாக மூமெண்ட் கொடுக்கும் சடனாக கீழே இறங்கிடும் பட் இது வந்து ஆவரேஜான மூமெண்ட் கொடுக்குறது மிகப்பெரிய மில்லியனர்ஸோட போர்ட்ஃபோலியோவில் லைட் காயினும் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க இதனோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மூணாயிரத்தி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இதனோட செல்லிங் டார்கெட் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அடுத்தது இதுவும் ஃபெமிலியரான காயின் தான் டீட்டா காயின் இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டாலர்ஸ் இதனோட ஆல் டைம் ஹை ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ டாலர்ஸ் அண்ட் இதனோட ஆல் டைம் லோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் செவன் செவன் இதனோட ஆல் டைம் லோவில் நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த காயினோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் அந்த லாங் டேர்ம் ஹோல்டர்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் கிடைச்சிருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம கொடுக்குற மெத்தடில் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு குயிக்காக ப்ராஃபிட்டும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது என்ன அப்படின்னா ஆல் டைம் லோவில் வந்து பை பண்ணியிருந்தவங்களுக்கு பதினஞ்சாயிரம் பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கும் பட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இருந்தவங்களுக்கு மூணாயிரத்தி எட்நூறு பர்சன்டேஜ் தான் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மெத்தடே கொடுத்துருக்குறேன் அந்த குறிப்பிட்ட ப ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா செல்லிங் போட்டிங்கன்னா மறுபடியும் அடுத்த காயின்ஸை நம்ம இன்னும் அதிகமாக ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த தீட்டா காயின் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்தால் நம்ம செல்லிங் போட்டுடலாம் அடுத்தது வி செயின் விஇடி இந்த காயினோட பேக்ரவுண்ட் வந்து அமேசிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த காயினை பற்றி நீங்கள் எந்த ஒரு கவலையும் பட வேண்டியதில்லை கண்டிப்பாக இதில் தைரியமாக இந்த மாதிரி காயின்ஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் த்ரீ த்ரீ டாலர்ஸாக இருக்குது இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆல் டைம் ஹை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் எயிட் டூ செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கிட்டே டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்து ஆல் டைம் ஹை போச்சு ஸோ இப்போ இதனோட ஆல் டைம் லோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஆல் டைம் லோவில் நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்திருக்கும் ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நானூற்றி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இதுக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள் முதல்ல சொன்னதே தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எதுக்கு நான் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது பர்சன்டேஜோடு நிறுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறத புரியாதவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டுங்கிறக்காக மறுபடியும் சொல்கிறேன் அதாவது ஆல் டைம் லோவில் பை பண்ணவங்களுக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் இதுவே காயின் வாங்கினதுலேருந்து அப்படியே வச்சுருக்கவங்களுக்கு நானூற்றம்பது பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்தால் செல்லிங் போட்டுருங்க மறுபடியும் அது லோ ஆகும்போது பை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறதுக்கான மெயின் காரணம் இந்த காயினோட அதாவது விஇடி காயினோட செல்லிங் டார்கெட் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அடுத்து பினான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஓன் டோக்கனான பிஎன்பி காயின் இது என்னோட ஃபேவரட் காயின்னு சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக இதனோட கரண்ட் ப்ரைஸ் முந்நூற்றி பதிமூணு டாலர்ஸ் இருக்குது இதனோட ஆல் டைம் ஹை அறுநூற்றி தொண்ணூறு டாலர் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி தான் டச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கு ஆல் டைம் லோ வந்து ஃபோர் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் ஒன் ஒன் ஆல் டைம் லோவில் நம்ம பை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா மூணு வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் அண்ட் பினான்ஸ் காயினோட ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது வந்து கிளியராக இருக்குது இந்த மாதிரி காயின்ஸ் வந்து தான் ரேர் ஓகேங்களா ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரம் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஜெனியூன் காயின்ஸ் வந்து இவ்வளோ ப்ராஃபிட் கொடுக்குறது மிகப்பெரிய விஷயம் சில காயின்ஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன் அதிகமாக இருக்கிற காயின் இதை விட சிபா காயின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல கண லட்சம் கணக்கில் சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்கும் ஆனால் சில டைமில் வந்து பெரிய மூமெண்ட் இல்லாமல் போயிடும் ஓகேங்களா பட் இது வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்குது இதுலேயும் சேம் அதே வேரியேஷன் தான் இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரம் பர்சன்டேஜ் காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து பட் இதுவே ஆல் டைம் லோவில் பை பண்ணவங்களுக்கு மூணு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கும் ஸோ அந்த பேசிக்கில் தான் இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்தால் செல்
55% வந்தா selling order போல்லாம். அடத்து Solana Coin இதுவும் மிகப்பிரிய project எத்திரியம்கு tough குடுக்கிறாலவுக்கு இருக்கிறா ஒரு project இந்த Solana Coin தான் இதுனுடை current price வந்து $27 இருக்கு $27.96 accurate சொன்னாம் அப்படினா இன்னுடை all time high $58.30 2 मன்சுக்கு முன்னுடை all time high touch பணிருக்கு இப்போ 50% decrease ஆயிருந்திருக்கு all time low लை நாம் buy பணிருந்தும் அப்படினா 5.40% வந்து increase ஆயிருந்திருக்கும் இந்த coin ஓட return on investment 12.622% வந்து increase ஆயிருக்கு இந்த coinல இன்னுறு முக்கியமான விஷித்த பாருங்க all time low விட நாம் coin launch பண்ணதில் இருந்து profit வந்து 12.5% குடுத்திருக்கும் இதுதா வந்து long term investors எதிரு பாக்கரது அதாவது ஒரு coinல invest பண்ணிட்டோனா ஒரு அஞ்சு வருசம் கலைச்சு பாக்கும் போது அது ஒரு maximum profit percentage reach பணிருக்கும் செல்பனலாம். அடுத்து நாம் பகரது XRP காயின் Ripple காயின் சொலுவோம் இதனுடை current price 0.6401 dollars இருக்கு இதனுடை all time high 3.84 dollars all time low அப்படியங்க இருது அப்பா நாம் buy பணிருந்தோம் அப்படியினாம் கிடத்தட்ட 22.7 percentage வந்து increase ஆயந்திருக்கு இந்த காயினுடை return on investment வந்து 10.848 percentage வந்து profit குடுத்திருக்கும் காயின் launch பண்ண dateல இருந்து இந்த காயினுடை selling target percentage 50 percentage அடுத்து நாம் பாகரது Uniswap Uni அப்படியின்றுக்கும் இதனுடை current price வந்து 18.87 dollars இருக்கு இதனுடை all time high 44.97 dollars இது வந்து 3 மன்சுக் குண்டுதான் touch பண்ணி இருக்கு 58% வந்து இப்போ decrease ஆயிருக்கு all time low லன் நாம் buy பண்ணி இருந்தோம் அப்படியின்னா 4.44% வந்து increase ஆயிருக்கும் return on investment வந்து no data குடுத்திருக்காங்க actually சில kinds இந்த மருதான் குடுத்திருப்பாங்க ஒன்னும் பிரச்சின கடியாது இந்த kind ஓட selling target percentage 40% வந்தா நாம் selling போடலாம் அடுத்து இந்த முக்கியமா எல்லா காயின்சுக்கும் உண்டான ஒரு சின்ன instruction குடுத்தர்கிறேன் இந்த price target குடுத்திருக்குரமோ உளியே market வட சூல் நலைக்கு தகந்த மாறி இது வந்து suppose இது வட கீலக்குட இப்பருக்குர பிரைசில்ருந்து கீலக்குட போகலாம் கீங்களா so market அப்படிங்கிருது risk factors இருக்குது அப்படிங்கிருதா நீங்கள் புரிஞ்சுக்குனோ அப்படிங்கிருது காகத்தான் சொல்கிறேன் என்ன இதுவும் எல்லார்த்துடை favorite kind, matic kind, polygon அப்படியின்றுக்கும் இதுனுடை current price வந்து 1.05 dollars இருக்கு இதுனுடை all time high 2.68 dollars வரைக்கும் போயிடுக்கு 2 monthsக்கு முன்னாடி all time low வந்து 0.003012 dollars இதுனுடை all time low வந்து 2 yearsக்கு முன்னாடிதான் வந்திருக்கு 34.67% வந்து அப்பா buy பண்ணியுந்தான் நாம் profit ஐடத்திருக்கலாம் இந்த காய return on investment வந்து 23.38 percentage வந்து increase ஆயிருந்திருக்கும் and இந்த kind வட selling target percentage 70 இதுதாம் maximum percentage ஜான் நான் குடுக்கிறேன் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் அந்தலவுக்கு ஒர்த்தான காயினும் கூட அடுத்தது இதுவும் என்னோட favorite kind வட listல இருக்கும் எப்புமே என்னோட favorite என்னா அப்படினா Binance And வந்து ADA coin அடத்தது Ethereum இந்த மூனும் என்னுடை favorite coins அப்படின் நான் சொல்லுவேன் உவருத்திருக்கும் ஒரு favorite வைச்சிருப்பாங்க So என்னுடை favorite அப்படினா இந்த மூனு coin fourth placeல வந்துதான் நான் இந்த matic coin வைச்சிருப்பேன் ஓக்கிங்களா என்ன tradingல அதிமா சம்பரிச்சுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடுக்குடு
எதை வச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு காயின்ஸுக்கு கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது காயின் லான்ச் பண்ணதுலேருந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுத்த காயினாக இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கு ஆல் டைம் லோவில் பை பண்ணியிருந்தாலுமே ஏழாயிரம் பர்சன்டேஜ் தான் ப்ராஃபிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்பி இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்குற காயின் தான் ஜினியூன் காயின்ஸ் அப்படின்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னோடய கருத்தாக இருக்குது இது தான் வந்து பெஸ்ட் ஏன்னா வந்து ஒரு பணத்தை போட்டோம் அப்படின்னா அது கடைசியில் அஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பணம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து ஜினியூன் காயின்ஸை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் இந்த காயினோட செல்லிங் டார்கெட் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்த உடனே நம்ம செல்லிங் போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் டிப் ஆனதுக்கப்புறம் பை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் இதுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டார்கெட்டாக கொடுக்குறேன் அடுத்தது லாஸ்ட் காயின் எத்திரியம் காயினு இடிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த காயின் வந்து ஜெனியூன் அதாவது பிட்காயினுக்கு அடுத்த பிளேஸில் இருக்கிற காயின் இந்த காயின் தான் அதாவது ஆல்ட் காயின்னு நிறைய பேர்த்துக்கு விளக்கங்கள் தெரியாது பிட்காயின் தவிர மற்ற எல்லா காயின்ஸுமே ஆல்ட் காயின் தான் ஆல்ட் காயினில் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கிறது எத்திரியம்னு கூட சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஜெனியூனான காயினு இதனோட ப்ரைஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதுலேயும் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காயினோட கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் டாலர்ஸ் இருக்குது இதனோட ஆல் டைம் ஹை நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு டாலர் வரைக்கும் போயிருக்கு ஆல் டைம் லோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஜீரோ நைன் டாலர்ஸாக இருக்குது ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அண்ட் இதனோட ரிட்டன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எண்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்துருக்கு இதில் ஒரு ஹைலைட்டான விஷயத்தை கவனித்து பாருங்கள் என்ன தான் ஜெனியூன் காயினாகவே இருந்தாலும் ஆல் டைம் லோவில் இந்த காயினை பை பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்துருக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஒரு ப்ராஃபிட் வந்தோடனே செல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா குயிக்காக ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த மாதிரி காயின்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சி காயின்ஸ் கொடுத்ததுக்கான ரீசன் என்னென்னா லாங் டேர்மில் வச்சுருந்தால் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் பட் ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் காயின்ஸ் கூட பார்த்துருப்பீங்க இதுவும் அதே இது சேம் தான் என்ன தான் ஜெனியூன் காயினாக இருந்தாலும் ஆல் டைம் லோவில் பை பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த பேசிக்கில் மட்டும்தான் இந்த இருபத்தஞ்சி காயினுமே கொடுத்துருக்குறேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த காயினோட மெயின் லா லாங் டேர்ம் டார்கெட்டே இவ்வளவு தானா அப்படின்ட்டு முழுசாக வீடியோ பார்க்காதவங்க கேட்காதீங்க இது வந்து குயிக்காக டார்கெட்டை ரீச் பண்ணிச்சுன்னா அடுத்த ப்ராஃபிட்டை பார்க்க போகலாம் அப்படிங்கிறக்காக கொடுக்கப்பட்ட பர்சன்டேஜ் மட்டுமே இது வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸ் கிடையாது இதில் லாபமோ நஷ்டமோ எல்லாம் உங்களை சேர்ந்தது அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ஒரு காயினாக இருந்தாலும் அனலைஸ் பண்ணாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஒரே காயினில் எப்போவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதும் மிகப்பெரிய தவறு ஒரு கமிட்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு வந்து இது ஐம்பதாயிரம் ரூபா போடுறேன் நாளைக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா வேணும்ன்ட்டு உள்ளே வராதிங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ளே மார்க்கெட்டுங்கிறது அதனோட போக்கில் போய் தான் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ணணும் அதனால தான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த இருபத்தஞ்சி காயினுமே வந்து மார்க்கெட் நல்லபடியாக போச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் ஆனால் மார்க்கெட் நெகட்டிவ் ஆச்சுனா எல்லாமே ரிவர்ஸில் வரலாம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இந்த எத்திரியம் காயினோட செல்லிங் டார்கெட் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் இது குயிக்காக ரீச் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செல்லிங் பண்ணிட்டு அடுத்தது நம்ம லிஸ்ட் கொடுப்போம் அப்போ நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின ஒரு ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் கொடுங்க நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் சரி பேட் கமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சரியான விஷயம் அப்படிங்கிறப்ப நான் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்குவேன் அடுத்தது ஒரு மிகவும் முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்றைக்கி காலையில் கூட நம்ம குரூப்பில் நடந்த விஷயம் அதாவது ஒரு ஸ்கூலுக்கு கட்டுற ஃபீஸையோ காலேஜுக்கு கட்டுற ஃபீஸையோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பணத்தை போட்டுட்டு நாளைக்கு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் தயவு செஞ்சு வராதிங்க அண்ட் இதை நான் முதலையே சொல்லியிருப்பேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிரிப்டோக்குள்ளே தயவு செஞ்சு வராதீங்க அப்படியே வந்திருந்தாலும் பணத்தை போடாதீங்க கற்றுக்குங்க இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு கூட அஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட உங்களுக்குன்னு ஒரு மெச்சூரிட்டி வர்றப்ப நீங்கள் வந்து முதலீடை பண்ணுங்கள் பணத்தோட அருமை தெரியாமல் முதலீடு பண்ணுறது வயசு